trust me. You sin. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you are slowly dying. So you look for other things.
Yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. Kung iisipin namin, Panginoon, yung nagawa namin natin, at kung sino kami ngayon, we are blessed and we are thankful, Lord, because you changed us. Sino dito yung alam nila sa sarili nila na nag-iba sila o pinato sila ng Lord?
may bahay. Pumunta dito dahil nakita niya na may, may event. Or ang iba dito ay talagang regularly na umaatanda ng youth service. And we're very glad to see each and everyone nandito ngayon sa lugar na to. So yun nga po, palapakan natin ang bawat isa. At pwede po po palapakan natin ang ating sarili. Uh, pag sinabi po palapakan natin ang sarili, syempre pag sarili lang, ganito lang po. Ayan. Palapakan natin ang bawat isa. Palakpakan natin ang ating mga sarili. At palakpakan natin si Lord! Amen! At dahil dyan, inayin na ako lahat ng tumayo. Siyempre, kailangan may konting stretching tayo. May konting banat-banat ng buto. Ayan. Kasi alam niyo ba, ang exercise, hindi lang dapat ginagawa sa umaga. Dapat kapag na-feel natin na parang uh, na-stress na yung muscles natin, parang makapagod tayo. It's time para medyo stretch out natin ang mga katawan-katawa natin. At yan, para ma-stretch out ang ating mga katawan, magkawang tayo niya ng simple wave. At mag-uumpisa tayo dito sa uh, left side ko, para right side nyo, hanggang sa mapunta tayo hanggang dito sa group na ito. So, meron tayo four groups. Dito mag-uumpisa yung wave. Then, you'll be the next. Tapos itong group na to, tapos itong group na to. Kung titignan ko from here sa stage, ah, uh, Onti yung group dito sa dalawang sides. So magkakatalo tayo dito. Kung yung lakas pa ng boses ng uh, bawat dulo ng wave ay mas malakas pa sa nasa gitna. Papalit ba kayong mas malakas ang boses nila sa ilo ay mas malaga kayo? Hindi, di ba? E kayo ba? Papatalo ba kayo kahit konti kayo? Nalaksa nyo ba? Siyempre, e kayo? Nalaksa nyo ba? Ano hindi? So, ang gagawin lang po, from here, mag-wave sila. Wave sound, syempre, mas exciting pag may sound effects. Oh, excited ito nga. Ayan, so, sa kanila matagaling yung wave, tapos pupunta sa kanila, and this group, and yung last group. So, try natin. Practice tayo, practice.
So, gising na. So, ayan, katalawang exercise na tayo, dapat gising na tayo. Okay? Namless na tayo sa worship kanina. Amen. So, nakita ko ang, ang cute ng mga nandito sa harap ko. Mga in this place. Amen? So, ayan. To start with, ayan, nakita niya na, ano nakalagay? Pakibasa lang sa may sabay? Break Isa pang malakas. Break Ayan. So, si Lord, He has a message for us this afternoon. Ang sabi niya daw, break down the walls. So, God wants to send a message to every one of us here. Sa atin po ngayon, bata ka man, or anong age mo man ngayon, para sa hapon na ito. Ang sabi lang nga doon, break down the walls. Ngayon, ano yung dapat i-break? Yung walls. And, ano yung walls? So, gusto ng Lord, maunawaan natin, ano yung ibig sabihin ng topic na to? So, as we go to the topic, so, we will learn what is wall and how to break the walls. So, let me share to you a story from the Bible, from the book of Joshua. So, God said there, so from verse 1 to 5, so sabi ko na ni Lord, so sige, basahin niya na sa may sabay.
Anyone helps an athlete? Okay, let's continue. So, sabi po doon sa verse 1 ng Joshua 6, Now the gates of Jericho was like shut up because of the Israelites. Ano kaya meron yung Israelites? Bakit there's a total terror, di ba? During that time, at bakit kaya yung mga, uh, yung mga taga Jericho ay talagang parang takot na takot? Kasi di ba sabi doon, no one went out and no one came in. So, wala talaga lumabas, wala walang pumasok. Na-experience nila ba yung parang may tinataguan ka? Ako tatuot kang lumabas? Yung na-experience nila may tinataguan ka. Sino dito naka-experience na dito na yung may tinataguan ka at pag nakita mo yung hibla ng buong na kinain na yung natago ka na. Sino? Sino? Ha? Wala ka kayo na-experience na ganun? Di ba? Eh pag si Kash nakikita nyo, anong pa
Tina yung may left and may right. So, ano ba yung nasa left? Ano ba yung nasa right? So, ibig sabihin, itong wall to, parang Great Wall of China, di ba? It surrounds a place and it separates the place within that wall and outside the wall. Di ba? So, yun po yung wall. Literal talaga ng wall. Now, sabi doon, let's say tayo that break down the walls. Di ba? What are the walls in our lives that we need to break? Kali na narinig yung square, Robert. Sabi mo yung mga walls daw sa buhay niya na tinanggal na ni Lord. Di ba? Yung mga ginagawa niya dati na Uh, yun, tinanggal na siya ngayon ni Lord. We also have walls in our lives na dapat natin i-break. Ano kaya yun? Sa mga mga ano? Ayan, mga teenager na kayo, tama? Yes. Mga baby face lang talaga kayo, ano, parang ako. Oh. <laughs> so, magkaka-age lang tayo, don't worry. Ayan. So, ayan. Yung mata sa akin muna, pogi ang katabi nyo, pero dapat sa ako muna, ako muna yung pinakamaganda sa oras na to. So, okay? So, what are those walls that we need to break? Di ba sabi ko kanina, di ba, you cannot break, break something that you don't know. So, we need to identify those walls that we need to break. So, minsan isipin natin, di ba, at parang ano ka ba yung walls, di ba? Kasi parang kapag in-identify natin to, literally, ayan siya, big siya, stone, so, malapad, makapal. So, dalhin natin siya sa buhay natin. What are those walls? So, next please. Okay. So, ang walls daw can be hindrances or anything that block us to see something on the other side or barriers. Next is, okay, It can be, di ba, mediocrity. What is mediocrity? So, explain ko po. Ang mediocrity po, it is being average or ordinary. So, you don't do extra mile or extra effort. So, that is being ordinary. So, I want to highlight this one. Why it can be our wall? So, bakit pwedeng mag-wall? Bakit pwedeng mag-block po sa buhay natin? Di ba? Bakit nga ba may wall? Di ba, sabi ko kanina, di ba? There is a land, di ba? And with that land, there is a wall. Ay, beside the land is a wall on the other side. So, the Israelites need to break the wall in order for them, di ba? Maka-enter doon sa land na yun. Ngayon, so, may wall din sa buhay natin. Why? Because Lord may promise din sa buhay natin. Di ba? And we're not, we will not be able, di ba, to receive, di ba, to see yung promise ng Lord sa buhay natin if itong mga walls ng buhay natin ay hindi ito maaalis. So, in order for us, di ba, na mag-break ito, we need to identify first what are those walls. So, I think there's this virus in mediocrity. So, yun nga, highly kayo mediocrity. So, it's being average and ordinary. So, actually, being mediocrity, it's actually about mindset. So, sabi nyo, mindset. Mindset. Tingnan mo yung katabi mo. Ordinary ba yan? Special? Extraordinary? Tingnan mo, mata sa mata! Mata sa mata! Tingnan mo, mata sa mata! Oh, mong extraordinary ito. Ito yung tipo ng taong pag ano eh. We will, di ba? We will go beyond expectations. Mga gano'n o. Yung mga, di ba, I will conquer. Tingnan mo, ito ba yung pagbaan ng araw, magiging doctor ako, magiging CPA ako, magiging engineer ako, magiging owner ako, or anything that you want to achieve. So, di ba? Ikaw ba yung ganong tao? And that opposite of that is being a joker. So, so being average, ordinary, it limits us. Di ba? Nililimitahan tayo para makita natin, di ba? Para ma-receive natin yung plan ng Lord sa buhay natin. So, bakit nga ba may mga walls? Diba? It can also be the attack of the enemy in our lives. Because the enemy, diba? the enemy doesn't want us to reach diba? the plan, the goal, the goals, the future that God has for us. Ang tandaan nyo to, um, ayaw ng enemy, diba? ayaw ng enemy na ma-achieve, makuha natin, diba? marating natin yung gusto o yung plano ng Lord sa buhay natin. Kaya, gumagawa ng paraan ng enemies, sabi, at titirayan ko yung isipan ng tao ko, di ba? With the, ano, voice of the enemy, the lies of the enemy, di ba? Sabi niya, ah, hindi, ano pala, 
hindi mo kaya yan, di ba? And then, sasabihin ng enemy sa'yo, hindi, maliit ka lang, hindi mo nga yung abunin yan. Kahit marinig ng gano'n, di ba? Sabihin pa sa'yo na, hindi, ano, ah, hindi ka naman mayaman, so hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Di ba? Marami attack ng kaaway na pwede maging walls sa buhay natin. And, hindi titigil ang kaaway, tandaan na hindi titigil ang kaaway. Because he doesn't want us to attain, di ba? Kung ano yung plano ng Lord sa buhay natin. Okay, so, sabi mo, sabi, kanina ko pa sinasabi, God, di ba, has a plan for us. Question, alam niyo ba kung ano yung future niyo? Hindi. Hindi? Sino dito alam niyo yung future niya? Ako nakita ko na yung future ko eh. Uh, uh, alam ko yung future ko. Sino dito alam niyo yung future niya? Oh, may tumakataas na siya, no? Yes, daw. Sige nga, may I see those hands na masasabi niya, nakita niya yung future niya, alam niya yung future niya. Patingin ka? Wow, ayun, very good, yung mga tumataas. Ayun, wow, confident na kami. Patingin natin ito sa group na to, gusto ko makita eh. So, gusto ko makita, sino dito na nakita niya na o alam niya yung future niya? Dito, sino dito nakita niya na kung alam niya na yung future niya? One, two, three, go! Go! Ay, grabe. Nung nasa ko sa mga bata. Grabe, o. Okay, next. Dito naman. Sino kaya dito nakita niya na or, di ba, nakita niya na or na-experience niya yung future ng Lord para sa kanya? Sino dito? Wow! Very good. Dito. Yeah. Okay. Okay. Kanina natanggit ka sabi ka sa inyo na I already know my future. Alam ko na kung ano ang future ko at sino ang future ko. Di ba si Kao yun na? Di ba si Lord? Because God said in Jeremiah 29 verse 11, sabi niya doon, For I know the plans I have for you, plans to declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, Plans to give you hope and a future. Again, I'll say this again. Tayo. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and
break us and it will destroy our lives. So now, we already identified what the walls are and now we are going diba, to identify what are the strategies or what we should have to break the walls. To break down the walls. Okay, so may papakita pa akong ano? Ten. <laughs> okay, so ikaw yan, di ba? And then yung picture mo naghihintay, hindi mo siya makita. Kasi may wall. So you need to break that wall. Ako yan lang siya. Ay, ayun na. Okay, break the wall. Sige. Okay, sabi-sabi tayo again. Break the walls. Diba? Nag-break mo lang siya, pero hindi nag-down yung walls. Then, talagang totally wasak na wasak yung walls. In, wala. Wipe up yung walls. So, break down the walls. Next po, yan, break the walls. Now, ito siya. Break down the walls. It's totally different na nag-break mo lang yung walls. Dapat break down the walls. Dapat talagang totally destroy yung wall. So, ayan. So, kanina sa nabanggit ko, we need to identify what we should have to be able for us to break down the walls. First is, okay, you need to have an identity. So, ano ba yung identity? Ano daw? Ano daw? Ano daw yung identity? Number? 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 Oh, one, two, three. Very good. Very good. Very good. Very good. May natutunan ako ang identity ay 1, 2, 3. Very good. Ano po yung identity? Hello po. Wow. New faces. <laughs> ano po sa di identity? Kunyari na sa school tayo at sa profession. <laughs> yes. Yes. <laughs> Will be strong and take 
action. Ibig sabihin, pag kilala mo si Lord, you are powerful. Bakit? Kasi na po sa Joshua 6 verse 1. Sabi daw, sabi po doon, now Jericho, di ba? Sabi daw, the gates of Jericho, tie to shut off. Di ba? Bakit? Because of fear sa mga Israelites. No one came in, di ba? No, no one went out. So, walang umalis, walang lumabas because of fear. So, at sabi mo dito, but the people that do know their God shall be strong. If we know our God, if we know who God is in our lives, we will be strong. Diba? And we will know that we are powerful to, to break down the wall. Right? Kasi we need to know our identity in order for us to break the wall. So, we need to know first our identity. Because according to the Bible, God says there, sabi po niya doon, when God is with me or when God is with you, no one can stand against you. Anyone, no one can stand against you. Medyo patapot ang kapatid. 